Hi everyone. I welcome you all. Nice to see you. Nikki number server up at the Anam. Other pretty or a introduction number first to pop up. Other cup from over step up. Are they brief and laugh? I've been the number guide from here to. வீட்டுல <laughs> <laughs> சர்வரூபியானம் சர்வம் எல்லாம் உருவங்கள் எல்லா உருவத்து மேலே நம்ம தியானம் பண்ணுவோம் இந்த தியானம் வந்து ஐயா வந்து ஸ்ரீ பகவத் ஐயா வந்து அவரு வாழ்க்கையில பிராக்டிஸ் பண்ணி அவருக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்து அவரு மற்றவங்களுக்கும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றாரு தியானத்தை இந்த தியானம் நம்ம மனசை ஒரு பக்குவப்படுத்தும் நம்மள ஒரு லிபரேஷன் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு ஒரு கிளிம்ஸ் நம்ம கொடுக்க சான்ஸ் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லிபரேஷன் ஸோ இந்த தியானம் வந்து நம்ம மனநிலை மேம்பட மேம்பட்டு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் பிளஸ் நம்ம ஆன்மீக பாதை முன்னேறதுக்கும் உதவியா இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் தியானம் எதற்கு பண்ணணும் ஜென்ரலான நம் மனம் வந்து எப்பவுமே வந்து அலை பாஞ்சிட்டே இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் ஏஜாக அதிகமாக பிரச்சனைகள் அதிகமாக அது அதோடைய வேகம் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ ஒரு டைம்ல அது வந்து அன்கண்ட்ரோலபுளா நம்மை மீறி அது அது செயல் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பிக்கிறது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அத ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைண்டா ஒரு ஒரு அழகு தன்மையோட ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு நம்ம மெடிடேஷன் யூஸ் ஆகும் இன் ஜென்ரலா எல்லா மெடிடேஷன் உள்ள இப்ப சர்வரூப தியானத்துல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா நம்ம அந்த கான்சியஸ்னஸ் அந்த பியூர் கான்சியஸ் கான்சியஸ்னஸ் பேஸ்ல ஒரு மினிமம் எஃபர்ட் போட்டு நம்ம அந்த ஸ்பேஸ்ல நம்ம விழுந்துருவோம் அந்த ஸ்பேஸ்க்கு அழகா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிடுவோம் ஸோ நம்ம வழக்கமா நம்ம வந்து எஃபர்ட் போட்டு தான் நம்ம எந்த மெடிடேஷனும் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமம் எஃபர்ட் தான் போடுவீங்க ஆனா பியூட்டிஃபுல்லா அந்த ஸ்பேஸ் பண்ணி போயிடுவோம் நிறைய அந்த மெடிடேஷனை பத்தி நம்ம முன்னாடி பேசியிருக்கோம் ஸோ அதனால நம்ம டைரக்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போயிடலாம் மொத்தம் நம்மளுக்கு வந்து பாடியில வந்து அஞ்சு சென்ஸ் இருக்கு பிளஸ் ஆறாவது சென்ஸ் தான் நம்ம மைண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆறு சென்ஸ் நம்ம எப்படி ஒய்டு ஓப்பனா ரிசெப்டிவா வச்சுட்டு இருக்கிற திங்ஸ அப்படியே அலோவ் பண்ணுவோம் இருக்கு இப்ப என்ன இருக்கு அத வந்து ஒரு ரிசெப்டிவிட்டியோட நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு சென்ஸ் நம்ம இப்ப பார்க்கணும் முதல்ல நம்ம வந்து ஐஸ் கண்களை எடுத்துப்போம் ஸோ கண்களை வந்து இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ என்ன இருக்கோ 
குறுகி ஒரு பாதுகா வழக்கமா குறுகிதம் போகும் நீங்க வந்து மொபைல பாத்துக்கிட்டீங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் வந்து வழக்கமா தெரியாது இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த மொபைல மட்டுமே உத்து பார்க்காம நம்ம கண்களை விரிச்சு என்னெல்லாம் கண்கள்ல படுதோ அது மொத்தத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டா நம்ம பார்க்க ட்ரை பண்ண போறோம் எதுக்கு இப்படி பண்றோம்னா நம்ம வழக்கமா ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்து ஒண்ணு ஒரு போக்கஸ்டா இருக்கும் இப்போ டீ போக்கஸ் தான் டோட்டலா அக்செப்ட் பண்ண போறோம் நான் நான் பேசுறதும் உங்களுக்கு மொபைல்ல தெரியும் பிளஸ் அந்த மொபைலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வாலு திங்ஸ் எல்லாமே கூட தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ மொத்தமே வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் யூனிட்டா தெரியும் பிளஸ் நான் பேசுறதும் அது ஒரு பங்கா இருக்கும் அவ்வளவு முன்னாடி நான் பேசுறது மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து நீங்க உங்க கண்களை ஒய்ட் ஓப்பனா வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஐ சைக்கிள் எவ்வளவு கவர் ஆகும் அதுல இருந்து மொத்த ஸ்பெஸ்மே நீங்க வந்து அழகா பார்க்கலாம் அதுல ஒன்னும் முன்னாடி இருக்கிற மொபைல வந்துருக்கலாம் அப்படியே நம்ம உட்கார்ந்து எடுத்து முறைச்சு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரொம்ப சீரியஸாவும் பண்ண தேவையில்ல சும்மா கேஷுவலா அப்படி மொத்தமா எதையும் உன்னிப்பா கவனிக்காம உற்று கவனிக்காம சும்மா மொத்தமா பார்க்கலாம் அப்பப்ப நீங்க கொஞ்சம் திரும்பி கூட பார்க்கலாம் எதுவுமே பர்டிகுலரா பார்த்து ப்ராசஸ் பண்ணாம மொத்தமா ஒய்ட் ஓப்பனா ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ ஐஸ் மட்டும் ஒய்ட் ஓப்பனா வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கும் நீங்க மொபைல் பக்கம் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க வேற சைடு திரும்பி பார்க்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கண்ணை தந்துட்டு கேஷுவலா ரிலாக்ஸ்டா எதையும் பர்டிகுலரா பார்க்காம ஒய்ட் ஓப்பனா இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் டூ மினிட்ஸ் முடிஞ்சோடனே நானே உங்களுக்கு திருப்பி மொபைல்ல பேச ஆரம்பிக்கிறேன் அது இருக்கு நம்ம அமைதியா இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கோம்
அமைதியா உட்காந்துட்டு போறோம் கண்ணம்
மெதுவாக கண்களை திரட்டவும் இப்ப நம்ம வந்து இரண்டு புறங்களை பார்த்தோம் கண்கள் காது அதை எப்படி நம்ம வந்து ரிசப்டிவா வைட் ஓப்பனா வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற பார்த்தோம் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா நம்ம அடுத்த சென்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கின் இந்த அவுட்டர் ஸ்கின் சென்சிட்டிவிட்டி நம்ம பாடியுடைய அவுட்டர் லைன் அந்த இந்த பிரசன்ஸ் நம்ம நம்மளும் சொல்லி ஒரு ஃபீல் ஆகும் இல்லைன்னா அந்த ஏர் வந்து நம்ம பாடி டச் ஆகும் ஸோ அந்த சென்சிட்டிவிட்டியை நீங்க ஒன்னால ட்ரை பண்ணலாம் இப்ப ஃபேஸ்ல ஃபீல் ஆகுற அந்த ஏரோடைய சென்சேஷன்ஸ் நீங்க சொல்லிட்டு ஒரு உங்க பார்டர் ஃபீல் ஆகுது ஸோ அதோடைய சென்சிட்டிவிட்டியோட பிளஸ் நீங்க கண்ணை திறந்து இருக்கலாம் இல்லை முடியா இருக்கலாம் கண்ணை திறந்துருந்தீங்கன்னா நீங்க எல்லா பொருட்களையும் ஒரு சேர பாருங்க உங்க ஐஸ் வைட் ஓப்பனா வச்சுக்கிட்டு உங்க ஐஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் போஸ் பண்ணா ஸோ வைட் ஓப்பனா வச்சுக்கிட்டு ஐஸ் இயரையும் எல்லா சவுண்ட்ஸையும் அப்பியர் ஆகி டிஸ்அப்பியர் ஆகிறதுக்கு ஆர்வம் பண்ணிட்டு பிளஸ் உங்க பாடி சென்சிட்டிவிட்டி உங்க ஹேண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி லெக்ஸ் சென்சிட்டிவிட்டி உங்க பார்டர் லைன் உங்க பிரசன்ஸை ஃபீல் பண்ணிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் உட்காந்துருக்கோம்
மெதுவாக கண்டுபிடித்தார் இப்ப நம்ம வந்து எப்படி ஒரு சென்சா வைடு ஓப்பனா வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் இப்ப நம்ம அடுத்தது வந்து மனம் மனம் வந்து அதுவும் வந்து ஒரு சென்ஸ் ஒரு புலன் தான் அந்த புலன் எப்படி வந்து ஒரு போக்கஸ்டா ஆப்ரேட் ஆகிற மோட்ல இருந்து எப்படி ஒரு டிஃபோக்கஸ்டா அகண்டு விரிஞ்சு இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் மற்ற சென்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த அஞ்சு சென்ஸ் ஏன் வைட் ஓப்பனா வச்சுக்கணும் ட்ரை பண்ணணும் கண்ணு காது மூக்கு நாக்கு பிளஸ் ஸ்கின் இந்த அஞ்சு சென்ஸுமே வந்து இதோ போக்கஸ்ட் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து நம்ம வைட் ஸ்ப்ரெட்டா வைக்கணும் எல்லாத்தையும் அவ்வளோ பண்றோம் எல்லா ஃபார்ம்ஸையும் அவ்வளோ பண்றோம் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம இந்த மைண்ட் தான் இருக்கு அதுவும் ஒரு சிக்ஸ் சென்ஸ் தான் ஸோ இந்த அஞ்சு சென்ஸ் கொடுக்குற இன்புட் தான் இந்த மைண்ட் எடுத்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு ஸோ மெயின் வந்து இந்த மைண்ட் தான் ஸோ இந்த மைண்டை எப்படி ஓப்பனா வைக்கிறதுங்கிறதுக்காக தான் கத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த அஞ்சு சென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அஞ்சு சென்ஸ் எதுக்குன்னா இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நம்ம கூப்பிட்டு போய் எதுக்கு என்ன காமிக்கணும்னா மைண்டை எப்படி ஓப்பனா வச்சுக்கிறது அப்படின்ற முக்கியத்துவத்தை கூட்டத்துக்காக தான் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக பண்ணணும் இப்போதான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி மனசை வந்து ஓப்பனா வைட் ஸ்ப்ரெண்டா எப்படி எல்லா திங்ஸுமே அலோ பண்றது மனசுல எப்படி எல்லா எண்ணங்களும் வந்து எல்லா உணர்ச்சிகளும் உணர்வுகளும் வந்து மறையறத்துக்கு நம்ம இடம் கொடுக்குற மாதிரி மனதை வந்து ஒரு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாம பிரித்து எல்லாத்தையும் அலோ பண்ற மாதிரி வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம போவோம் இப்போ கண்ணு காது மற்ற புலன்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் மனம்ன்ற போது கொஞ்சம் சிலருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா கூட இருக்கலாம் அதுக்குதான் நம்ம வந்து இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு போய் மனசுக்கு வரப்போம் இப்ப வந்து உள்ள நம்ம அமைதியா உட்காரும் போது ஏதாவது தாட்ஸ் வரலாம் எப்படி சவுண்ட அப்பியர் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ பண்ணணும் தாட்ஸ் வரதுக்கும் அப்பியர் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ பண்ணணும் அதே மாதிரி எப்படி சவுண்ட் வந்து டிஸப்பியர் டிஸப்பியர் ஆகிறதுக்கு அலோ பண்ணமோ அதே மாதிரி தாட்ஸ் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிறதுக்கு அலோ பண்ணும் எப்படி நம்ம சவுண்ட்ஸ் பிடிச்சி வைக்க ட்ரை பண்ணலையோ அதே மாதிரி ஒரு தாட்ஸ ஒரு எண்ணங்களை பிடிச்சி வச்சுக்காம அது மேல சவாரி செய்யாம அதை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணாம அதை ஒரு தாட்டாவே அப்பியர் ஆகி ஒரு தாட்டாவே டிஸ்அப்பியர் ஆகிறதுக்கு அலோ பண்ணும் அதே மாதிரி தான் எமோஷன்ஸ் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எமோஷன்ஸ் இருந்தா கூட அது உங்க உங்க மைண்ட்ல சர்ஃபேஸ் ஆகுறதுக்கு அலோ பண்ணுங்க அது சர்ஃபேஸ் ஆகிட்டு அதுவே டிஸப்பியர் ஆகுறதுக்கு அலோ பண்ணுங்க எப்படி நீங்க வந்து சவுண்டோட ஈஸியா ஒரு சவுண்டு காதல விழுந்து மறைந்து மறைஞ்சு போறதுக்கு அலோ பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு எண்ணங்களையோ உணர்ச்சிகளோ உங்க மனசுல தோன்றி மறையறதுக்கு அலோ பண்ணுங்க கண்களில் திறந்த வச்சுக்கலாம் கண்கள் முடியாம இருக்கலாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா அது மாதிரி இருக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் பண்ணுவோம் நீங்க ஒய் கண்ணு திறந்து இருந்தா எல்லா விஷயனையுமே ஒயிட் ஸ்பிரெட்டா வச்சுக்கோங்க எல்லா சவுண்ட்ஸுமே அலோவ் பண்ணுங்க சென்சிட்டிவிட்டியும் அலோவ் பண்ணுங்க பிளஸ் மனசுல தோன்ற எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகளையும் வந்துட்டு போட்டோம் வந்துட்டு போட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே இல்லைங்க அஞ்சு சென்ஸ்ல எப்படி நம்ம வந்து இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே இல்லையோ அதே மாதிரி மைண்டுடைய ஆப்ரேஷன் நம்ம கான்ட்ரிபியூஷனே இல்லாம நம்ம அட்டர் பியூர் விக்னஸ் பியூர் கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் மட்டும்தான் இருக்க போறோம் இந்த ஸ்டேட்ல ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கும்
மெதுவாக ஒன்றை பிறக்கலாம் அதே மாதிரி போகும்போது <laughs> 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 ஒரு ஒரு ரிசப்டிவா பண்ண முடியுது பட் ஓவராலா இது எல்லாமே கம்பைன் பண்றோம் பாத்தீங்களா சார் அடி ஆட் பண்றோம்ல இப்ப ஐசைட் பிளஸ் சவுண்ட்ஸ் பிளஸ் மைண்ட் இதுக்கான மொத்தமே சேர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் இல்லை ரெண்டு செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சென்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிடாமினா போக்கஸ் இல்லைன்னா டிஃபோக்கஸ் போற மாதிரி இருக்குது அது அப்படிதான் இருக்குங்களா நம்மளுடைய நோக்கம் என்னன்னா எப்படி இருக்கணும்னு கத்து கொடுக்கலாம் மறந்துடலாம் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மெடிடேஷன் நீங்க போயிட்டீங்க அந்த ஒரு ஒரு கீவேர்ட் மாதிரி வெச்சிங்க சோ அந்த கீவேர்ட் நினைச்சா போதும் நீங்க மத்தெல்லாம் மத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ மாறுங்க ஓகே அது வந்து ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி ஆமா ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி ஓகேங்க சார் நீங்க வந்து நம்ம ஆக்ட் நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய கூடாதுன்னு தான் நம்ம நோக்கம் சோ அதுல இருந்தா நம்ம இமா விடுபடுறோம் விடுபட்டு நம்ம பர்பஸ் என்னன்னா நம்ம எதுவும் செய்யதேவல நம்ம ரிசெப்டிவா இருந்தா போறோம் மத்த சென்சஸ்ல அது ஒரு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த சென்சஸ் உடைய வேலையை நம்ம இன்டர்ஃபேர் பண்ண வேண்டாம்ன்றதான் நம்மளுடைய நோக்கம் ஸோ அதனால நீங்க வந்து உங்க மெடிடேஷன் பேர்ல கூட படம் பண்ணி தேவை அதனால நீங்க வந்து என்ன நடக்குதோ அதுக்கு நீங்க ஒரு அலோவ் பண்ற ஒரு கான்சியஸ்னஸா இருந்தா புது கான்சியஸ்னஸா இருந்தா போதும் அதுக்கு வந்து ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் மட்டும் பிக்ஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் கான்சியஸா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆமா நீங்க ஒரு மெடிடேஷன் ஒரு ஷெடியூல் உங்க ஷெடியூல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம்
வணக்கம் கௌரி சங்கர் ஒவ்வொரு உணர்ச்சியை பத்தி பேசும் போது சொல்லும் போது நம்ம வாசனையையும் சுவையையும் நீங்க விட்டுட்டீங்களே ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காரணம் இருக்கா அதை மட்டும் எடுத்துக்காத காரணம் எடுத்தோடனேண்டாது <laughs> ஸோ எப்படி ரிசெப்டிவ் வச்சுக்கிறது ரிசெப்ட்னா என்ன அப்படி கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் இந்த ஃபைவ் சென்சஸ் எல்லாமே வந்து பை நேச்சுரல் ரிசெப்டிவாகவே இருக்கும் காதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் காது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசெப்டிவா இருக்கும் இப்ப நீங்க வந்து சவுண்ட் ஏதாவது ஊழ்ந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்டேதான் ஆகும் எனக்கு வேணாம் ஒதுக்க முடியாது அது மறைஞ்சு போனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக் மறைஞ்சு போயிடும் தப்ப வைக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் நீங்க ஐ சைட்டியாவது நீங்க இல்லையா தூக்கம் பண்ணலாம் மாத்தி பண்ணலாம் இயர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசெப்ட் ஸோ நீங்க அந்த ரிசெப்டிவிட்டியை கத்துக்கிறதுக்காக தான் நீங்க சென்சஸ் வந்து ஒன்னா போறீங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த ஃபைவ் சென்சஸ்மே தேவையில்லை மைண்ட எப்படி ரிசெப்டிவா வச்சுக்கிட்டா போகும் அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம் போதும் <laughs> வணக்கம் சார் நான் சாரங்கவாணி பேசுறேன் இந்த மெடிடேஷன் வந்து முதல்ல முதல்ல நன்றி இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த காலில் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ஐயாவோட நிறைய சேனல்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்திருக்கேன் அப்புறம் இந்த குரூப் மூலயமா டெய்லி இப்ப வர்றத இப்பதான் நான் வாட்ச் பண்ணேன் அதனால ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் இந்த மெடிடேஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நானு நான் இந்த மாதிரி மெடிடேஷன்ல தான் நான் சில ஓஷோ புக் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் சில வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி ஆகிற மாதிரி இருக்குது இந்த நீங்க சொல்றதுமே அதாவது நம்மளோட கவனிக்கும் தன்மை வந்து எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஓஷோ சொல்லுவாரு இப்ப நீங்க சொல்ற அந்த ஐம்புலனும் வந்து கண்ணை வந்து ஒயிடா வச்சுக்கிறதும் சரி ஸ்கின்ல வந்து எது எந்த ஒரு காற்று டச் பண்ணாலும் சில எல்லாமே அதே மாதிரிதான் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது சோ இந்த விழிப்புணர்வு அது கவனத்தோட இருக்கணும் அதுதானே நீங்க சொல்ல வருது எது பண்ணாலும் நம்ம ஒரு சாட்சி பூமா வந்து கவனி கவனி கவனிக்கணும் அலோவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே சார் நான் எடுத்துக்கணும் அப்படிதானுங்களா அது எது நடந்தாலும் ஓகே தான் விட்னஸ் நம்ம சொல்லுவோம் சாட்சினா சாட்சி பாவம்னா அதுல ஐடென்டிஃபை பண்ணாம எது நடந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்ற மாதிரி நம்மளுடைய நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் எதுவுமே இருக்காம அது அதோட கேம் விளையாடட்டும் கண்ணு கண்ணோட கேம் விளையாடட்டும் காது காலோட கேம் விளையாடட்டும் மைண்ட் மைண்டோட கேம் விளையாடட்டும் சோ நான் போய் இது இந்த நல்ல தாட்டு இது கெட்ட தாட்டு எனக்கு இது வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் போய் உள்ள இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாது சோ நீங்க அதான் நீங்க கான்சியஸ்னஸ் விட்னஸ் எடுத்தா கரெக்ட் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்ப இந்த இந்த தியானத்துல கண்ணை போக்கஸ் பண்ணையில டி போக்கஸ் பண்ணையில முடியுது காதை போக்கஸ் பண்ணையில முடியுது தென் தொடு உணர்வுன்ற பட்சத்துல வந்துட்டு போறத பார்க்க முடியுது வருது போகுது அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண முடியுது பட் இந்த மைண்ட் அப்படிங்கிறது எங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்றதே 
பிடிக்க முடியல அது ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்கு பட் அந்த இடத்துல வந்து இப்ப அங்க ஒரு எஃபர்ட் தான் ஒண்ணு எடுக்கிறோம் என்ன எஃபர்ட் எடுக்கணும்னா அங்க ஒரு டீபோக்கஸ் அதை அலோவ் பண்றோம் ஜஸ்ட் வந்து என்ன தாட்டுனாலும் வரட்டும் போகட்டும் அப்படின்றது அலோவ் பண்ணுவோம் பட் பாத்தீங்கன்னா அலோவ் பண்ற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோட்டலா நீங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் கூட அந்த அலோவ் பண்ணுவோம் எடுக்கலாம் <laughs> மைண்டோட நம்ம ரிசெப்டிவா இருக்கிறது தான் நம்ம கத்துக்க வேண்டிய டெக்னிக்கே இங்க அந்த யூஸ்வலா நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணும்னா மெடிடேஷன் பண்ணாம வழக்கமா நார்மல் ஆக்டிவ் பண்றது ஏதாவது ஒரு தாட் வரும் தாட் வந்தோடனே அது அது ஏன் என்னன்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருக்கு அதை குக்கிங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அப்புறம் அதுக்கான ப்ராசஸிங் நடக்கும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம் இந்த மாதிரி வந்து பண்றது கரெக்ட் பட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதே பண்ணிட்டு இருக்கு வீட்டுல <laughs> ஒருத்தான் <laughs> சோ நம்ம வந்து என்ன கத்துக்கிறோம்னா தாட்டத்தை எல்லாத்தையுமே திங்கிங் பண்ணாம இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு அந்த கெப்பாசிட்டிய அந்த எபிலிட்டிய நம்ம இன்டலக்ட் சொல்லி கொடுப்போம் இந்த ஆஃப் அன் அவருக்கு நீங்க எதுவுமே வந்து தாட்ட திங்கிங் மாத்த வேணாம் அது மேல ரைட் பண்ண வேண்டாம் அந்த உன்னால ரைட் பண்ணாம இருக்க முடியும் அந்த எபிலிட்டியும் உனக்கு இருக்குன்றத நம்ம இன்டலக்ட் சொல்லி கொடுப்போம் சோ உங்களுக்கு தாட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அது அது வந்துட்டோம் போட்டோம் அது வரது தெரியலனா கூட பிரச்சனை கிடையாது எதுவுமே தெரியலாம் பிரச்சனை இல்லை வந்தது கொஞ்ச நேரம் எக்ஸ்ட்ரா தங்கினாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ஆஃப் அன் அவருக்கு என்னுடைய சைட்ல இருந்து என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்காது நீங்க ஆறு சென்ஸுமே எப்படின்னா ஆப்ரேட் பண்ணீங்க நான் உங்க வேலையில தடையிட மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ரிட்டர்ன் ஒரு ஸ்டெப் பேக் போயிடுவோம் சரிங்க எனக்கு எனக்கு இன்னொரு கேள்வி ஒண்ணு அதாவது நார்மலான ஸ்டேட்ல மீனிங்னாக்கா பிசினஸ் ஆஸ் யூஸ்வலா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இதை வந்து ஈஸியா அட்டைன் பண்ண முடியுது நார்மலா நம்ம எந்த பொறுப்பை எடுத்துக்காத மாதிரி சென்ஸ் எதை பத்தி நம்ம டேக் கேர் பண்ணாம அப்படியே எங்கிற மைண்ட் அப்படியே சாலிடா நிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒர்க் இல்லையோ இல்ல எதுலயோ ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடாமெண்டா சில தாட் வந்து வேர்ல்டி விஷயத்துக்காக நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது அந்த மெமரின்ற தளத்திலே அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பதிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து முடிக்கணும் இல்லைனாக்கா சில விஷயத்தால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எமோஷனல் ஸ்டேட்ல டைப் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா மைண்ட இந்த மாதிரி மெடிடேஷனை வந்து பண்றதுக்கான பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட்டா டிஸ்டர்ப் ஆகுது அதாவது நேச்சுரல் பிசினஸ் ஆஷியூஷியல் ஸ்டேட்ல இருக்கும் போது ஈஸியா இது வந்து நம்ம எஃபர்டே இல்லாம அப்படியே ஜீரோ இதுல போகுது ஸ்டேட்ல போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து நம்ம வேர்ல்டு மெட்டீரியல் இதுல வந்து கொஞ்சம் இம்பாக்ட் நிறைய பதிவாகும் போது அந்த டைம்ல எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது வந்து மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா இருக்கு சார் அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றது இல்ல அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் இந்த மெடிடேஷன் வந்து நம்ம ஆர்டினரியா வீட்ல இருக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியா வருது இப்போ ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் கிரைசிஸ் வரும்போது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிரைசிஸ் வரும்போது கொஞ்சம் இந்த மெடிடேஷனோ இல்லை மற்றதோ கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கஷ்டமா இருக்கும் அது அப்படிதான் இருக்கும் 
அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டிமுலேட்டட் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம பண்றோம் நீங்க பண்ண ஒரு ஆசிரமையோ இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு செக்யூர்டான இடத்துக்கு போவாங்க ஏன்னா அங்க ஃபர்ஸ்ட் அங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அங்க வந்து யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க ஹாட்டல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு சூழ்நிலை சூழ்நிலையில நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த மெடிடேஷன் பழகலாம் இப்ப சைக்கிள் ஓட கத்துக்கும் போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாருமே இல்லாத கிரௌண்ட்ல எடுத்துட்டு போய் பழகுவோம் அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரௌண்ட்ல வந்து கடல் எல்லாம் போட்டு கீழே வந்து வந்து கத்துக்கிட்டா போவோம் நம்ம சைக்கிள வந்து தெருவுல மார்க்கெட் பிளேஸ்ல ஓட்டும் இல்ல எனக்கு நான் சைக்கிள் நான் கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிரௌண்ட்லயே ஓட்ட முடியாது சோ அங்க கத்துக்கிட்டு மார்க்கெட் பிளேஸ்ல வந்து ஓட்டணும் சோ ஆனா மார்க்கெட் பிளேஸ்ல ஓட்டதானே போறோம் எதுக்கு நம்ம கிரௌண்டுக்கு போறோம்னு கேட்க முடியாது முதல்ல கிரௌண்ட்ல கத்துக்கிட்டு அங்க கொஞ்சம் சேஃபான சோன்ல வெல் வேர்ஸ்ட் ஆயிட்டு அப்புறம் அதை வந்து நம்ம மார்க்கெட் பிளேஸ் ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் நீங்க ஒரு மார்னிங் இல்ல ஈவினிங்ல ஓப்பன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இங்க யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க நான் பொருட்கள் தேவையில்லைன்ற மாதிரி ஒரு ஹாஃப் ஒன் ஹவரோ ஒன் ஹவரோ நீங்க ஒதுக்கிட்டு அங்க நீங்க வெல் வேர்ஸ்ட் ஆயிட்ட அப்புறம் நீங்க மார்க்கெட் பிளேஸ்ல சரிங்க சார் தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ பாலன் எதிர்பார்க்காம <laughs> எவ்வளவு <laughs> அப்படின்னு காட்டுறதுல அது நமக்கு அந்த ஒரு பெயினோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ கொடுக்கும் இப்போ ஒரு கிரிக்கெட்ல கிரிக்கெட்ல இந்தியா தோத்துச்சுன்னா பெயின் வரும் ஆஹ் அதே வந்து நீங்க பிசினஸ்லயோ இல்ல படிப்புலயோ இல்ல பணமோ லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவும் பெயின் கொடுக்கும் ஸோ ஆனா இந்தியா தோத்தது பெயின் அளவுக்கு இது இருக்காது அப்போ அப்போ உள்ள ஏதோ ஒரு மிஷின் இருக்கு கேஜிங் மிஷின் இருக்கு அதுக்கு தேராத இந்தியா கேம் தான் அதுக்கும் பெயின் தான் வருது பட் ஆனா அது அவ்வளவு கஷ்டப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சிஸ்டம் அசஸ் பண்றது அசஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சொல்லுது அந்த சிஸ்டம் வந்து பாக்குது இது பிசினஸ்ல முக்கியமான டைம் இந்த டைம்ல நீ வந்து மேல ப்ராக்ரஸ் பண்ண வேண்டிய டைம் கீழே விழுந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அது அது கொஞ்சம் பெயின் ஹெவியா கொடுக்கும் அப்ப இந்த எமோஷனல் சிஸ்டமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனை கேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணதா கூறுபடுது அதனால அது வந்து ஒரு அலாரம் சிஸ்டம் தான் வழக்கமா <laughs> 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 வெளியும் சைரனை எப்பவுமே ஒண்ணும் பண்ண தெரியாது வெளி சுச்சுவேஷன் அந்த சைரன் இண்டிகேட் பண்ற பிசிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஏதாவது மாத்த முடிஞ்சா மாத்தலாம் இல்ல அங்கேயே மாத்த தேவையில்லாம் நம்மளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல வேலை இருக்கு ஒரு இடத்துல பக்கம்ட்டா வேலை இருக்கு நம்மளுக்கு இன்னொரு வெளிய வெளியில வந்து வேலையும் இருக்கலாம் வேலை இல்லாமையும் போகலாம் அதை கொஞ்சம் நம்ம அது அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எமோஷன் மேல அது வந்தாலே அது மேல துணி போட்டு மூடுறது அது வந்தாலே ஒரு 
அது அதை பார்த்து டென்ஷன் ஆகுது டென்ஷனை பார்த்து டென்ஷன் ஆகுது வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இது ஒரு அலாரம் சிஸ்டம் இது ஏதோ காமிக்கு அதை போய் பார்ப்போம் அங்க ஓகேனா ஓகே அங்க பிரச்சனை சால்வ் பண்ணுவோம் இதை ஒன்னும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு முன்னேற்றம் வந்து போயிட்டு <laughs> 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 நல்ல ஒரு புரிதல் வந்து ஒரு லெவலுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு பட் நீங்களே சொன்னீங்க வார்த்தைகள்னால கிடையாது ஏதோ என்ன சொல்ல வரோன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது வெதர் கொஞ்சம் அப்பக்கப்ப வந்து என்னோட ஈகோ நானே பாக்குற மாதிரி இருக்கு நான் எங்கெல்லாம் போய் வேலை செஞ்சிருக்கேன் எதெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் அதெல்லாம் நம்ம எனர்ஜி அங்கெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு திங்கிங்லயோ இல்லை நான் வந்து அன்னெசரி இதெல்லாம் நல்லாவே கண்ணுக்கு தெரியா இருக்கு பட் ஆனா இதை விட அதாவது நான் இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன் அதாவது நான் காண்டாக்ட் நான் காண்டாக்ட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ரொம்ப ஒரு ரிலாக்ஸ்டு மைண்டா எதை பத்தியும் வர்றது வரட்டும் போறது போட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கேல எதுவும் இப்ப சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாக்டவுன்ல இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு பெருசா ஒரு வெளியில போய் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒண்ணும் இது இல்லை இருக்கேல பட் நான் திரும்ப நான் காண்டாக்ட் பிரெயின்ல போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நார்மல் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டில இருக்கேன் இல்ல மார்னிங் எந்திரிக்கிறேன் திங்க் பண்றேன் அப்ப வந்து அந்த பிரெயின்ல இருந்து என்ன சொல்லுதுன்னா என்ன இப்படி நீ பொறுப்பு இல்லாம இருக்க என்ன இப்படி ரிலாக்ஸா இருக்க மாதிரி இருக்க ஒருவேளை வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணியா அவங்க என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டியா இவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு இப்படி ப்ரையாரிட்டி எல்லாம் நம்ம வேலை செய்யணும் இதுதானே கரெக்டு நீ பாட்டுக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போற விட்டுட்டு போறன்ற அது என்ன பண்ணும் உனக்கு நாளைக்கு உனக்கு உன்னோட இந்த பொசிஷனுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸா உன்னுடைய உன்னோட இது வரைக்கும் நீ பண்ண நல்லது கெட்டது பண்ணிருக்கு அந்த இது பண்ணிருக்கு பட் நீ பண்ண நல்லது எல்லாத்தையும் காரணமே இவன் தானே இந்த ஈகோவா நான் பிளே பண்ண ரோல் தானே இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ போயிட்டு போய் நான் கான்சியஸா போறேன் நான் வந்து இதா போறேன்னு போறியே அது தப்பு இல்லையா அது வந்து இது கரெக்டு தானா வேற எந்த எந்த மார்க்கத்துல என்னென்ன மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தியா இப்போ சாமி கும்பிட பரவாயில்ல அதை விட்டுட்டு வந்து நீ போய் எதுவுமே வேணாம் நான் ரிலாக்ஸா இருக்கேன் அப்படின்னு போனா உன்னோட வயசு இந்த வயசுக்கு நீ இப்படிலாம் பண்றது கரெக்டா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு அதை டீச் பண்ணது ஆஹ் அப்படி டீச் பண்ணையில ஒரு சில நேரம் வந்து நான் ஏன்னா நான் தரேன் நானே பேசுறேன் நானே பதில் சொல்லிக்கிறேன் அதே தானே அப்படியோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சந்தேகம் வருது திரும்ப வந்து பாத்தியா இப்படி சந்தேகத்தெல்லாம் இந்த ஈகோ எப்படி பிளே பண்ணது பாரு அப்படிங்கறத நான் தள்ளி நின்னும் பாக்குறேன் பட் இந்த கான்ட்ரவர்சிக்கு என்னங்க பண்ணலாம் முக்கியம் <laughs> 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 அவர் எல்லாம் ஆபிஸே நடக்காதுன்ற மாதிரி ஒரு பிக்சரும் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய இன்டலெக்ட் நான் பிக்சர் கொடுக்குதுன்னா நான் இல்லைனா நீ காலி நான் இல்லைனா நீ அவ்வளவுதான் அவங்க லைஃப்லேயே கீழே விழுந்துடும் நீ உயிரோடவே இருக்க முடியாது நான் தான் உனக்கு காப்பாற்றுக்கேன் இப்போ சுச்சுவேஷனுக்கு காப்பாற்றுக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அது தன்னுடைய யூடியூப்பை ஸ்ட்ராங் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன் இன்டலெக்டுடைய அது வந்து எல்லா என்டிட்டிக்குமே ஒரு எந்த என்டிட்டுமே வந்து தான் ஸ்ட்ராங்கா ஆகணும் தான் சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்றது ஒரு கடைசி கொஸ்டின் கேக்குறீங்களா டைம் இருந்தா சொல்லுங்க பாலாஜி 
சரிங்க சார் ஸோ இப்போ வந்து ஐயாவுடைய கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா மைண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு முயற்சி எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம பண்ண வேண்டியது மெட்டி அவுட்ரு வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கான எஃபர்ட் நம்ம போடணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லாருங்க ஸோ இப்போ வந்து இதுலேயே வந்து ஒரு டியோலேஷன் இருக்குதுங்க என்னென்னா இப்போ வந்து வெளியில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம நடத்தணும்னாவே மைண்டை வந்து கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணால் தான் வந்து அதை நம்ம சாலிடாக அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் வந்து லிக்விடாக பிரவாகமாக நம்ம விடுற மாதிரி இருக்குது அந்த பேலன்ஸ் வந்து எப்படி சார் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது இது அதில் சுவிட் ஆகாத மாதிரியும் அது இது அதில் சுவிட் ஆகாத மாதிரி எப்படி சார் பண்ணுறது அந்த அந்த ஒரு ஒரு மைல்டு த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது நம்ம வெளியுறவுத்தை பண்ண வேண்டியது இருக்கு வெளியூர் வெளியூர்ல ஆப்ரேட் ஆகும் போது நம்ம ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டா இருக்கணும் ஐடியலான சிச்சுவேஷன் எப்படி பேலன்ஸ் கொண்டு வருதுன்னு கேட்கிறேன் நம்ம வந்து உள் உலகத்துல வந்து யாருக்குமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அதை பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை கிளியரா இருக்கு நம்ம வந்து யாருக்குமே லிபரேட்டடா இருக்கும் யாருக்குமே பர்ஃபெக்டா இருக்கும் எமோஷன் சிஸ்டத்துல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நான் தான் சரியா 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 புரிஞ்சுக்கல எமோஷன்ஸ் எமோஷனல் சிஸ்டத்தையோ இல்ல தாட்ஸையோ மாத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாம் பக்காவா பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற புரிதல் வந்த அப்புறம் வெளியுறவுத்தை <laughs> 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 Thanks for coming and joining this meditation session. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks, Anna. Session end, Pandra. Ah, thank you.